Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Юлия Мнацаканова. О главных темах этого понедельника расскажем прямо сейчас. Я и мои коллеги подготовили подробный обзор событий за сегодня, чтобы вы узнали обо всем первыми. Все знают, но не все принимают. Жители Словении не поддержали легализацию однополых браков. Мода в законе. Почему манекенщиц призывают откармливать и во что превратилась пропаганда стройных ножек? Рождество уже близко. И первыми ощутили это дети сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом и многом другом прямо сейчас. Министры финансов стран-членов Совета безопасности ООН единогласно приняли резолюцию по борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также других группировок. Документ подготовлен совместными усилиями США и России. Он предусматривает применение санкций против лиц или организаций, ведущих торговлю с исламским государством. Все страны мира обязаны заморозить финансовые активы или экономические ресурсы лиц, предприятий, организаций или каких-либо других групп, внесенных в список. Эта резолюция ООН дает защитный слой или полноценный Полномочия обуздать не только самих террористов, но и всех участвующих в финансировании этой организации. Если вы покупаете нефть или предметы древности у ИГИЛ, то должны знать, что находитесь под прицелом этой резолюции. В феврале этого года Совет Безопасности запретил покупать у ИГИЛ и Аль-Каиды нефть, а также древние артефакты из Ирака и Сирии. Однако некоторые страны не следовали предписаниям. Согласно данным Министерства финансов США, торговля нефтью приносит исламскому государству 500 миллионов долларов в год. Год. Посол России в ООН Виталий Чуркин сообщил, что ИГИЛ ежегодно получает 250 миллионов долларов от продажи фосфатов, 200 миллионов от продажи ячменя и ржи и 100 миллионов от продажи цемента. Граждане Словении на референдуме проголосовали против легализации в их стране гей-браков и права усыновления для однополых пар. Такой позиции придерживаются 63% проголосовавших словенцев. Ранее парламент страны фактически легализовал однополые браки, однако общественная организация по защите детей добилась референдума, отменившего решение депутатов. По предварительным данным, против закона высказались 63,4% избирателей. Напомню, в марте этого года парламент Словении принял закон, предоставляющий однополым парам право вступления в брак и усыновления детей. Однако он не вступил в силу, поскольку общественное движение за детей подало апелляцию в Верховный суд страны, добившись внесения столь резонансного вопроса на референдум. Немецкое ТВ-шоу помогает беженцам интегрироваться. В этом году Германия распахнула двери для более одного миллиона лиц, ищущих убежища, и их интеграция – горячая тема в стране. Немцы опасаются, что большой приток мигрантов, главным образом мусульман, может принести урон их культуре. Программа переводится с арабского как «Привет». Ее ведущий – глубоглазый, светловолосый немец, безупречно владеющий арабским языком. Он обещает захватывающую дискуссию на обеих языках. Впервые мы будем обращаться к обеим сторонам. Мы мы услышим, чего ожидают немцы от беженцев, приезжающих в нашу страну. И в то же время мы также узнаем истории беженцев, узнаем о том, как они живут в Германии, какие отличия они заметили, приехав сюда, каковы были их ожидания. В программе рассказывают о правильном поведении мигрантов. В то же время ведущие отмечают, что получают и критические замечания со стороны немецких зрителей. Они хотят видеть программу на родном языке с арабскими субтитрами. Во Франции приняли закон против худых манекенщиц. Теперь для того, чтобы попасть на подиум или появиться на глянце журналов моды, девушки должны будут получить сертификат из рук врача по гигиене труда. При этом внимание будет уделяться множеству параметров, таких как возраст, телосложение, общее состояние здоровья, ну и, конечно, что немаловажно, индекс массы тела. Теперь, если конкретно, то, к примеру, при росте в 175 сантиметров кандидатка в модели не должна весить менее 55 килограммов. В противном случае ей грозит запрет на работу. Те владельцы модельных агентств, которые не станут соблюдать установленные правила, могут оказаться в тюрьме сроком до полугода, а также оштрафованы быть на 75 тысяч евро. Одобренные парламентом меры в первую очередь направлены на борьбу с экстремальной худобой, которая стала мощным трендом в модельном бизнесе. Это явление привело к распространению серьезного психологического расстройства – анорексии, при которой люди отказываются от нормального питания с тем, чтобы снизить свой вес. По официальным данным, во Франции на сегодняшний день Насчитывается около 40 тысяч человек, страдающим этим недугом. Из них 90% девушки и молодые женщины. Кроме Франции, аналогичные законы об охране здоровья, запрещающие брать на работу манекенщиц с явным недобором в весе, уже действуют в Испании, Италии и Израиле. 
Знаменитая католическая монахиня Мать Тереза в следующем году будет причислена к лику святых. Такое решение было принято после того, как специальная Ватиканская комиссия по прославлению продвижников церкви признала вторым совершенным ее чудом научное необъяснимое излечение молитвами 35-летнего бразильца. В 2003 году по инициативе Иоанна Павла II Мать Тереза была провозглашена как блаженная. Как ожидается, канонизация монахини, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии «Мир», Мира за деятельность в помощь страдающему человеку состоится 4 сентября, накануне 19-й годовщины со дня ее смерти. Папа Римский Францис согласился с признанием второго чуда матери Терезы в четверг в день своего 79-летия. 100 тысяч черепашек отпустили в Боливийскую реку. Президент Боливии сам лично помог защитникам природы выпустить в реку более 100 тысяч детенышей. Рептилии вырастили экологи в рамках программы по восстановлению их численности. Забота о биоразнообразии нашей страны всегда вдохновляется общественными движениями. Сейчас молодое поколение организовывает политические проекты, которые создают программы для защиты матери Земли. Программа запущена 8 лет назад и поддерживается правительством популяции речных черепах находятся под угрозой исчезновения из-за высокого спроса на их мясо и яйца. Защитить животных также помогают экологи из Бразилии. Черепахи обитают в реках нескольких департаментов Боливии. Длина панцирей взрослых особей может достигать одного метра. Весят они около 70 килограммов и живут до 100 лет. И немного о погоде. Традиционный зимний каток в немецком Кёльне, как обычно, полон народу. Но несмотря на лед под ногами, у многих куртки на распашку. На шапке позабыты дома. На улице плюс 15. Холода не торопятся в Германию, игнорируя законы природы. О приближающемся Рождестве напоминают лишь праздничный базар, да елки на улице. Многие откровенно скучают по снегу и морозу. Это так неестественно. Чувствуете, как меняется климат? Очень грустно. Моему мужу 86, а мне 82. И мы знаем, как изменилось погода, когда оглядываемся в прошлое. Мы все больше чувствуем, как сильно изменяется климат. В этом мы убедились. Если за несколько дней до Рождества в Кёльне температура плюс 15-16 градусов, то это катастрофа. Нам больше нравится снег. Но что мы можем сделать? Однако некоторым плюсовая температура по нраву. Не надо тепло одеваться. Синоптики прогнозируют, что до самого Рождества погода в Германии останется теплой и столбик термометра не опустится ниже плюс 7 градусов. Ну а в Лапландии Санта-Клаус отправляется в путь. Его помощники помогли ему дочитывать все письма, пришедшие на почту Санти, и упаковывать подарки. При этом сюрпризы традиционно ждут тех детей, которые хорошо себя вели в течение года. Но и к непоседам у Санты отношения лояльное. Я, конечно, всегда верю в то, что дети ведут себя хорошо и всегда послушные. И если дети озорные, нужно спросить себя, почему. Среди самых востребованных подарков игрушки в виде героев мультфильма «Ледяное сердце» Но дети не только пишут о своих пожеланиях, но и рассказывают Санте о самом сокровенном. Они пишут о своей жизни, своих домашних животных, семьях, а иногда и о грустных вещах, если родители в разводе. Иногда дети пишут и о войне, так как об этом говорится все время в новостях. Дети не понимают, почему она где-то происходит. Санта-Клаус уже справился со всеми делами, дочитал рождественские письма, упаковал подарки. Теперь он едет в заснеженный лес, чтобы вместе со своим верным оленем Рудольфом отправиться в далекое путешествие. Это событие стало традиционным, но с каждым годом зрителей все больше и больше. В концертном зале университета кино и телевидения состоялось рождественское шоу «Представление для детей». Зимняя сказка, в которую попали малыши, оставила несгладимое впечатление, и вы сейчас в этом убедитесь сами. Что нужно детям для счастья? Большой праздник, море позитивных эмоций, ну и, конечно, подарки. В преддверии Рождества в концертном зале университета кино и телевидения проходит праздник для самых маленьких зрителей. Организаторами рождественской елки традиционно выступили организация Ассамблеи гуманности в лице руководителя департамента по взаимодействию с правоохранительными органами Яна Волкова и Николаева Валерия Юрьевича, заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний управления ВСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Праздничное мероприятие организовано специально для детей сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний. Представление началось с торжественной части. Организаторы поздравили детей и их родителей и отметили важность рождественского концерта. Прежде всего этот проект продолжается каждый год, как некое чудо перед Рождеством, которое дает возможность детям окунуться в такую рождественскую сказку. Сказку, где они могут вместе мечтать, творить и видеть чудеса. 
Все спрашивают, нужно ли это. Я говорю, что, конечно, нужно. Если мы вначале собирали детей сотрудников, которые в количестве 150 человек, и пробовали, как же все это пройдет. Ну а сегодня мы уже и третий год подряд уже собираем 812 человек наших сотрудников. Поэтому представление, которое сегодня начиналось в 11 часов, Сейчас зал будет приводиться в порядок, и в два часа будет уже вторая половина наших детишек, которые есть. На сцене детям показали настоящую рождественскую сказку. Вместе с артистами ребята искали Рождество, рисовали, бросались снежками, ну и, конечно, все дружно звали на сцену Деда Мороза. Раз, два, три! Многие, затаив дыхание, следили за фокусами, которые показали иллюзионисты. Сами артисты признаются, что выступать перед малышами – особая радость. Любое выступление для маленьких детей должно быть намного лучше, чем для взрослых, потому что они намного лучше чувствуют, насколько артист искренен, насколько э, все качественно сделано, насколько все идет от сердца. А это самое главное до елки. В концертном зале университета кино и телевидения не было свободных мест. Атмосфера праздника и добра царила повсюду. Детей привели на представление целыми семьями. Зрители делились впечатлениями и сами дети с радостью поздравляли всех с Рождеством, пели песни и читали стихотворения. И, конечно же, родители благодарили организаторов за сказочное настроение в преддверии Рождества. Организация супер. -эм. Действительно, прямо новогоднее настроение по-настоящему. Девочка по клону стоит косичек, плачется в зеленом. И убит елочку народ, наезжать на Новый год. В каждом доме елка есть, ну такая только здесь. Рождество! С новостями культуры вас прямо сейчас познакомит Анна Коваленко, я передаю ей слово. Со дня рождения одного из крупнейших живописцев Германии Адольфа фон Менцеля исполняется 200 лет. В Берлинской национальной галерее эту дату отметили открытием экспозиции работ мастера. Как сообщает Евроньюз, на выставке можно увидеть практически всего Менцеля. И, как заявляют кураторы, она максимально полно представляет разные стороны таланта художника. Менцель фактически самоучка. Его первый успех – это тетрадь рисунков, исполненная пером и получившая название «Жизнь художника». Картины, гравюры, рисунки и эстампы Менцеля – это своеобразный живописный отчет о нравах, бытии и стиле жизни высших классов немецкого общества в XIX столетии. По словам искусствоведа Генриха Шульца, если искать аналоги с другими метрами, то первым в голову приходит Эдгар Дега. Менцель – пример из того же ряда. Они оба запечатлели слом прежнего образа жизни и наступление индустриализации. Выставка полотен Адольфа фон Менцеля продолжит свою работу в Берлине в Национальной галерее до конца февраля будущего года. Сегодня 21 число и на нашем канале стартовал рождественский марафон. Продлится он до 25 декабря. Всех зрителей ждут прямые включения, интересные гости, программы, ну и, конечно, много подарков, откровений и благословлений. Следите за анонсами. Но у меня на этом все. Вся информация доступна на сайте телеканала, а также на видеопортале YouTube. Хорошего вам вечера. Оставайтесь с ТБН.